हेलो टीचर्स ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें बेल आइकन क्लिक करने के बाद अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी हमारे इस वीडियो एवं चैनल से लाभ उठा सके दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एन के जो डी कोर्स के अंतर्गत वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी डब्ल्यू बी का फर्स्ट ईयर वर्कशॉप के अंतर्गत कुछ टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों में से मैं 512 का तीसरा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ पोर्टफोलियो इन एनी वन सब्जेक्ट बेस्ड एवोल्यूशन को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ यानी आपको किसी एक सब्जेक्ट का पोर्टफोलियो बनाना है फॉर्मेट देखिए नेम ऑफ द ट्रेनिंग टीचर मैंने टीचर आपका नाम देना है टीचर जो है उनका इनरोलमेंट नंबर देना है और नेम ऑफ द स्कूल जिस स्कूल में हुआ मैंने टीचर है उस स्कूल का नाम देना है इवोल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो देखिए ये इवोल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो देखते हैं पोर्टफोलियो एसेसमेंट इज एन एसेसमेंट फ्रॉम दैट लर्नर्स डू टूगेदर विथ दियर टीचर्स एंड इज एन अल्टरनेटिव टू द क्लासिक क्लास टेस्ट The portfolio contains samples of the learner's work and shows growth over time. An important keyword is reflection. By reflection on their own work, learners begin to identify the strength and weaknesses of their own work. Self-assessment. The weaknesses then become improvement goal goals in portfolio assessment. It is the Well, uh, quality that counts not the quantity another keyword is learning objective each portfolio entry needs to be assessed with reference to its specific learning objectives or goals different schools may create different forms of portfolios some schools create portfolios that are a representative samples of the learner's work while other schools use the portfolio as an assessment tool that can be an alternative to classical classroom test and standardized teacher evolution next point dekhi preparation before you start with portfolio assessment portfolio assessment requires through preparation before you start with portfolio assessment in a course you should specify the extent of the content and specify what and how much content is to be included in the portfolio you should also specify how it should be assessed in other words portfolio assessment requires planning in advance a teaching portfolio is an important tool for a teacher to have in the education field a teacher can outline his or her accomplishments within their portfolio in order to gain a higher level position in the workforce most portfolios include a range of evidence from different sources to back up the teachers work ethics sources include samples of student works self reflection syllabi outline outlining course materials and reports on classroom research next point dekhiye the portfolio has three components first component as a portfolio code 30% of the numbers the student are required to complete the following six portfolio organizations number 1 art and design level for art display or design work two number communal and liability respectfully and collaboratively participate in the service work third number creating educational and life plans planning after completion of education fourth efficiency skills work experience in volunteer fifth information technology using informational technology skillfully sixth number personal health normal or intense physical activity second component portfolio choice or selection 50% number of marks A student extend the above mentioned areas and select evidence other than its achievement third component portfolio presentation 20% marks the student celebrate learning and reflect on the end of the 
portfolio process. Next point, the, the following are the things to look for in the development of the portfolio and the evolution of the children. Point one, practicing work done in class, homework, class work, contrary assessment of project work is to be evaluated by children. Point two, the error made by the children are highlighted through the signal. Point three, in the portfolio, the child's worksheet is to is subjected to the subject wise by highlighting the observation note by the teacher. Number four, the report of survey format and survey of the letter generated by the child in the portfolio is to be constructed. Fifth number, child assessment is also necessary. Sixth number, children creative work and mental physical development plays and chase etc should be incorporated separately in a file in the portfolio. Seventh number, enter the name of the school name, child's name, gender, date of birth, parent's name, mobile number on the contact on com file. Here is the format of the portfolio. Format of portfolio in evolution based on mathematics subject. Table record of portfolio. Format the key. Student's name, class. Recording result grade 1, grade 2, and grade 3. Indicators conceptual area, mathematical logic, mathematical communication, attitude, and mode. Conceptual areas. Number one, the counting and concept of numbers. I have done yes kiya hai. Ab ko ab ke cheke jo capability hai, usi ke na sirf ko yes or no karna hai. Second number, identity of numbers and knowledge of numbers. Knowledge of name of numbers. Third number, digitizing. Fourth number, creating groups of ten and work. One chakra. I have done yes kiya hai. Ab ko ab ke जो है स्टूडेंट्स है उसी के जो जो कैपेबिलिटी है उसी के अनुसार या सुनो करना है मैथमेटिकल लॉजिक वन नंबर पॉइंट डज ही एग्जामिन अल्टरनेटिव वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ आर यू एलिजिबल फॉर सेकंड नंबर आर दे देमसेल्फ कैपेबल ऑफ फाइंडिंग न्यू प्रॉब्लम्स थर्ड नंबर इज ही एबल टू हेल्प अदर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम फोर्थ इज ही वर्थी ऑफ प्रेजिंग द सोर्सेस ऑफ अदर्स Fifth number he, is he using mathematical reasoning in other textual action? Are you qualified to do? Sabi me maine yes kya hai? Apko usi ke nusar apko yes or no karna hai. Next, mathematical communication. Point one: Is he able to explain why he has done and how? Why did the problem solve? Second number: Does he listen to interpretation and solutions and follow it that is given by others? उसमें मैंने सभी में यस किया है ग्रेड वन ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री में लास्ट इंडिकेटर देखिए एटीट्यूड एंड मोड फर्स्ट पॉइंट डज ही ट्राई टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स व्हाट एल्स इज ट्रस्ट वर्थी सेकेंड नंबर इज ही रिजॉल्व टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड सिंप्लिसिटी डू नॉट गिव अप थर्ड नंबर डज ही सर्च एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स फोर्थ डज ही इंजॉय हैप्पीनेस इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मैंने सभी में क्या किया है आपका यस yes किया है आपको यस yes और नो no. आपके जो स्टूडेंट्स के कैपेबिलिटी है उसी के अनुसार आपको यस नो करना है फॉर्मेट्स को एक बार फिर से देख लीजिए फॉर्मेट में मैंने चार जो है इंडिकेटेड किया है कंसेप्चुअल आइडियाज मैथमेटिकल लॉजिकल मैथमेटिकल कम्युनिकेशन एंड एटीट्यूड एंड मोड्स एंड लास्टली पॉइंट देख Based on the recording formats given above, try to answer the following questions. Number one, the learning reception of the student can be recorded in this field in which area of the curriculum. Number two, what kind of instances can be assessed and recorded by mathematical reasoning through this progress sheet. Third number, do you assess and assess the student progress in your university such as in mathematical communication, expression and more, mathematical reasoning and logic of student in these areas. So, this is your portfolio that I have made for you. Now,
एक बार और देख लीजिए पोर्टफोलियो का फॉर्मेट एक बार और मैं दिखा रहा हूँ पी फाइल के खुलने के कारण थोड़ी लेट हो रही है तो इस प्रकार आप पोर्टफोलियो को फिर से एक बार देखिए मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगा और अंत में आइए स्कूल टीचर सिग्नेचर यानी आपका सिग्नेचर यहाँ होगा तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए मैं पाँच वर्कशॉप बेस एक्टिविटी का जो तीसरा भाग जो है पोर्टफोलियो ऑफ एनी वन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एवोल्यूशन को मैंने इस वीडियो में दिखाया है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करें कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें